Hashtag Pop Verso CNN participa com a gente hoje, muita coisa pra gente conversar aqui. Eu começo com uma notícia pra todo mundo que tá super ansioso pelo filme da Barbie que estreia no mês que vem. Tem a casa dos sonhos da Barbie, né? A gente já viu o brinquedo, já viu também em outros lugares, mas existe de fato a casa dos sonhos da Barbie, olha só, em Malibu, lá nos Estados Unidos, e agora dá pra você dormir no quarto do Ken. Eles estão fazendo isso justamente pra divulgar o filme e a gente vai te explicar melhor. E também a Anitta, Anitta, gente, assistiu a nova temporada de Black Mirror, que é uma das séries de maior sucesso da Netflix, e foi falar mal da série no Twitter. E a Netflix fez o que? Respondeu. A maior treta a gente também vai te contar. E pra você que tá aí em casa pensando, tá, será que um dia eu vou voar pro espaço? Essa semana tem uma empresa lançando os voos comerciais pro espaço. Quanto será que fica essa brincadeira? Eu também vou te contar. Fica aí que o Pop Verso tá só começando. Vamos então logo começar o programa explicando melhor a história dessa cachorrinha que concorreu à prefeita lá em Toronto, maior cidade do Canadá. Na verdade, quem concorreu mesmo à prefeitura foi o tutor dela, a nossa newsletter do Pop Verso, que é uma newsletter que tem textos toda semana. Eu ou o Felipe, a gente está aqui do Brasil no dia 20 de julho. Quem interpreta a Barbie é a Margot Robbie, que é uma atriz de muito sucesso, uma atriz jovem né, dessa geração mais recente e quem interpreta o quente. As pessoas passem uma noite na casa da Barbie, a casa dos sonhos da Barbie, sabe que a gente cresceu sonhando com ela? Então, olha só, de fato ela existe. Nunca imaginei na minha carreira, acho que na minha vida, porque eu brinquei muito de Barbie na minha vida, que um dia eu falaria isso assim tão naturalmente, gente. Eu sei que eu tô muito ansiosa pra estreia do filme, então a gente vai ter que esperar dia 20 de julho pra ver por que as pessoas estão elogiando tanto esse filme. Vamos agora para a tecnologia aqui no Pop Verso. Pois é, eu falei no começo do programa sobre os voos comerciais para o espaço. Tem uma empresa que está lançando essa semana esses voos que são comerciais de fato para você comprar lá e, e fazer a sua viagem para o espaço. Só que quanto custa essa brincadeira? Eu vou deixar a Rita responder para a gente. Rita, fala aí. Olha, Rita, eu também estou bem ansiosa para os próximos capítulos dessa história, mas vamos voltar aqui para a Terra, porque a gente também tem um evento muito importante chegando, que é a Copa do Mundo Feminina. E hoje saiu a convocação da nossa seleção brasileira, do nosso time feminino, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco. E também tem um vídeo que viralizou. Uma fã jogou o saquinho com as cinzas da mãe dela na Pink, cantora que faz muito sucesso, e ela ficou um pouco sem saber o que fazer. A gente vai te mostrar o vídeo daqui a pouquinho. Não sai daí que o Pop Verso volta já já. Pop Verso tá de volta e de volta para falar sobre a Copa do Mundo Feminina que tá chegando dia 20 de julho, começa. E hoje a CBF divulgou a lista de convocadas e a gente apresenta para vocês então as 23 convocadas para nossa seleção feminina. Que telão maravilhoso. E tem aqui, ó, ela, claro, Dona Marta, nossa camisa 10 que vai jogar a Copa pela última vez e ela tá aqui, ó convocadíssima, mas vamos começar lá do gol para o Chile, lá no Mané Garrincha, em Brasília. No dia seguinte, então, elas vão para a concentração, lembrando que a Copa do Mundo começa no dia 20 de julho lá na Austrália, mas o Brasil só joga no dia 24 de julho, então a gente tem um tempinho aí para aquecer, para se concentrar também como torcida, porque... A gente tem um sonho de ver, claro, a Copa do Mundo feminina fazendo tanto barulho quanto a Copa do Mundo masculina. E a gente está com a nossa seleção prontíssima aqui para entrar em campo. Vamos de mais notícias entre as mais lidas do nosso site. Eu confesso que eu achei essa notícia bem curiosa e bem engraçada. Pensa assim, você tem um segredo que você guardou ali por muitos anos, 25 anos. E aí você resolve contar esse segredo simplesmente para o mundo inteiro através do TikTok. Uma menina fez isso, ela contou que, atenção, se imagina a treta ou não, né? Porque eu imagino que eles ficaram felizes com o nascimento da filha mais nova, mas eu queria saber a continuação dessa história. Enquanto uns festejam 25 anos, outros festejam 100 anos de idade e com a melhor lista de convidados que você vai ver na sua vida de música, porque o Spotify divulgou alguns números, alguns dados sobre a comunidade LGBTQIAP+, dentro da plataforma. E aí eles viram que do ano passado para cá, por exemplo, as buscas por LGBTQIAP+, cresceram 70%. E aí tem outros dados aqui que a gente 
destacou para vocês também, de janeiro a junho desse ano, a criação de playlists com o termo no título aumentou em 23% e a maioria dessas playlists foi criada por pessoas da geração Z, ou seja, 18 a 24 anos, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aí a gente tem aqui ó, as músicas mais adicionadas nessas playlists. Então tem Born This Way, da Lady Gaga, I Kiss The Girl, da Katy Perry e Believe da Cher. Aí a gente tem outro telão também com outra informação que o Spotify divulgou, mas falando sobre os artistas mais adicionados em playlists com LGBTQIAP+. Então tem ó, Lady Gaga na primeira posição, segundo lugar, Pablo Vittar, terceiro lugar, Katy Perry, Gloria Groove no quarto lugar e Madonna no quinto lugar. Esses dados são, então, do Spotify. E também, claro, tem Brasil na lista das músicas adicionadas. A própria pa Pablo e a Glória Groove também estão entre as 10 músicas mais adicionadas nessas playlists. Então, muito legal essas informações do, do Spotify. E já que a gente está falando sobre isso, no site da CNN tem uma coluna importantíssima que é a CNN. Demais! A gente, inclusive, podia trazer o Gabel aqui no Pop Verso, né? Para conversar com a gente. Se estiver assistindo, o convite está feito para a gente falar um pouquinho sobre esse estilo tão legal, tão importante. Bom, gente, é isso. O programa fica por aqui. Amanhã tem mais. Lembrando, ó, Pop Verso de segunda a sexta, às 11 da noite. No sábado tem programa inédito, com muito mais tempo, a partir das 10h45. Então tem muita coisa pela frente ainda essa semana. A gente está esperando vocês amanhã, a partir das 11 Um beijo. Vamos, vamos terminar com o Gabriel mais um pouquinho? Beijo, gente.